NTV sorundan merhaba efendim. Ben Melda Yücel Kocaalp. Sosyal e, mesafe derken çalışma hayatına da bakacağız. Sosyal güvenlik de diyeceğiz. Tüm bunları konuşacağız. Virüs ve etkileri dediğimizde çalışma hayatının değerli hocamız Profesör Doktor Cem Kılıç evden çalışıyor ve sosyal mesafe ile hemen karşımızda. Hocam merhaba. Merhabalar Melda Hanım. Son derece önemli bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç zarfında çok da soru geliyor. Çalışma hayatı tüm dünyada çünkü bambaşka bir boyuta gitmiş durumda. Ee, sorularla birlikte konulara gidelim isterseniz. Değişimleri okuyalım. İzleyicilerimizin sorularından ilk olarak Kemal Canel'in sorusu e, öne çıkıyor. Diyor ki Kemal Bey iş yerimizde kısa çalışmaya gideceğiz ancak bazı ücret gruplarında çalışanların geliri çok düşecek. Biz işveren olarak kaybı telafi edebilir miyiz diyor. E, nasıl yanıt verelim Kemal Bey'e? Evet şimdi kısa çalışmayı iki şekilde e, düşünüyoruz. E, i̇zleyenimizin sorduğu şekliyle eğer süreleri azaltma şeklinde bir kısa çalışmaya gidilmişse yani tedirici bir azalma sağlanmışsa Melda Hanım e, diyelim ki örnek verelim 45 saatin 22,5 saatini çalışacaklar 22,5 saat için kısa çalışmaya gidilecek e, bu özellikle gelir düşüşünü telafi etmek adına 22,5 saat işverenin ödeyeceği rakamın üzerine ekleme yapmak mümkün görünüyor. Tabi buna ilişkin yazılı bir belge yok ama İşkur e, bu bağlamda görüşler bildirdi. Dolayısıyla orada e, bir ödeme yapmanın herhangi bir sakıncası olmadığını ifade ediyorlar. Ama tam tersi olsaydı yani iş yerinde faaliyet tamamen durmuş olsaydı o zaman bordro düzenlemek mümkün olmayacaktı. Ama ilk durumda yani çalışma sürelerinin azalması durumunda böyle bir ilave ödeme yapmak e, yeterli olur diye düşünüyorum. Devam edelim Hayri Ece'nin sorusuyla hocam. Kısa çalışmaya 65 yaş üstü ve kronik çalışanlar için de başvuru yapabilir miyiz diyor. Önemli bir kesimi aslında işaret ediyor. Evet kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak adına bu gruplarda yer alanları da biz listelere dahil edebiliriz. Biliyorsunuz kısa çalışma ödeneği için iş kura başvuru yapılıyor online olarak e-mail yoluyla bilgi ve belgeler gönderiliyor. Orada Excel dosyada kimlerin bundan yararlanacağı ve ne sürelerle yararlanılacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla bu grupta bulan, bulunanları da biz bu listelere dahil edebiliriz. Ancak şunu hemen söyleyeyim. Bu listeler gönderildikten sonra değiştirilmez. Yani bazen işletmeler onu soruyorlar. Eğer biz iki gün sonra şu kişileri de alıp bu listeye ekleyebilir miyiz diye soruyorlar. Bunun için yeni başvuru yapmaları lazım. Dolayısıyla planlamayı çok dikkatli hiç aceleye getirmeden yapmakta fayda var. Bunlar değişmeyeceği için bir kere başvuru yapılacağı için bu listelerin özenle doldurulması gerekiyor. Çok önemli bir şey söylediniz. Eklemeler olmaz, sonradan düzeltmeler olmaz. Ee, i̇nce eliyip sık dokuyup karar verip ona göre tek liste çıkarmak gerekiyor. Bunu anlamış olduk sözlerinizden. Yeşim Tekin diyor ki kısa çalışma başvurusunda bulunduk. Eğer kısa çalışma işkur tarafından kabul edilirse ilk haftanın ücretini biz mi ödeyeceğiz ve ne zaman ödenmesi gerekir? Evet, şimdi kısa çalışma ödeneğine ilişkin başvuru şekil şartında da bir değişikliğe gidildi. İlk olarak onu ifade edelim. Aslında geçen hafta da söylemiştik çünkü yasa çıkmıştı. Artık e, burada onay şartı beklenmeksizin yani uygunluk beklenmeksizin düzeltiyorum. İşkur tarafından uygunluk beklenmeksizin e, bu kısa çalışmaya ilişkin hususlar, ödenekler işverenin beyanı esas alınarak ödenecek. Yani o uygunluk tespiti daha sonra gelecek. Biliyorsunuz iş müfettişleri bu konuda uygunluk tespiti yapıyorlardı. Ama işlerin hızlanması adına bu süreçten vazgeçildi. Şimdi bu uygunluk tespiti de ortadan kalkınca tabii ki bu çalışanlar adına ücretler, kısa çalışma ödenekleri yatırılmış olunacak bu dönemde. Evet. Devam ettiğimizde Mine Ergin'in sorusu çıkıyor karşımıza. Kısa çalışma listesini her ay değiştirebilecek miyiz diye az önce yanıtladığınız zaman yine de bu açıdan da bakalım olaya. 
Ee, yok her ay değiştirmek mümkün değil. Ancak eklemek istediğiniz kişiler için yeni başvuru yapmamız gerekiyor. Ee, yani önümüzdeki ay için e, ücretsiz izinde olan ya da başka şekilde değerlendirdiğimiz e, işte ücretli izinde olan çalışanlar olabilir. Eğer onları da kısa çalışma ödeneğine dahil etmek istiyorsak onlar için yeni bir başvuru yapmak gerekir. Peki. Devam ediyoruz hocam. Fatma Somel'in sorusuyla Fatma Hanım der ki sokağa çıkma yasağı ilan edilen günleri çalışanlar için ücretli izin sayabilir miyiz? Mesela önümüzde böylesi bir dört gün var. Ee, yok bunun için bir defa e, yani ücretli izin hakkından kullanılması doğru değil. Burası artık e, burada olağanüstü bir durum var. E, zorlayıcı bir dönem, zorlayıcı bir süreç ortaya çıkıyor. İş e, sözleşmesi bu bağlamda askıda kalıyor. Dolayısıyla ücretli izinlerinin kullandırılması ya da bu sürelerin mesela cuma gününün ücretli izinden düşürülmesi doğru olmayacaktır işletmeler adına. Devam edelim hocam. E, sorulardan Ayhan Taş'ın sorusu şimdi sırada. Kısa çalışma için başvurduk. Fabrika tamamen kapalı. Ancak çalışanlarımıza biz de az da olsa nakit yardımı yapamaz mıyız diyor. Biraz önce e, aslında verdiğimiz cevap içerisinde bu da vardı. Tekrarlayalım. Faaliyet tamamen durmuş. Yani kısa çalışma burada 3 aylık süre içerisinde aralıklı ya da sürekli olarak bir ay tamamen durmuş. Bu durumda artık bordro düzenleyemiyoruz. Yani çalışanlar için bir bordro yapılması mümkün değil. Eğer bordro yapılırsa, bir ücret ödemesi olursa ileride iş kur bu uygunluk denetiminde şunu sorabilir işverene. Madem bunu ödeyebiliyordun, niçin kısa çalışmaya başvurdun diyebilir işverenlerine, iş yerlerine. Dolayısıyla özellikle faaliyeti tamamen duran işletmeler açısından bunun uygun olmadığı kanaatindeyim. Evet. Hakan Tunç'un sorusu da şu şekilde hocam. İşkur kısa çalışmadan yararlananların listesini verecek mi? Kimleri ücretsiz izne çıkaracağız diyor. Son günlerde çokça sorulan sorulardan bir tanesi bu. Buna ilişkin bir araştırma da yaptım. İlgililerle de görüştüm. Şunu ifade ediyorlar. Eğer onay çıkmışsa, kısa çalışma ödeneğinin kullanması işverene söylenmişse, daha doğrusu hesaplar yatırılıyorsa, hesaplara bu paralar yatırılıyorsa çalışanlar adına burada işverenler şunu bilmek istiyor bu sorudan da anlaşıldığı üzere. Diyelim ki 100 çalışanımdan kaç tanesi bundan yararlandı? Kaç tanesi sigortalılık koşullarını yerine getirdi de kısa çalışma ödeneğini aldı? Ben bunu bileyim ki yararlanamayan, kısa çalışma ödeneği çıkmayanlar açısından ücretsiz izne başvurayım. Bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Haklı, isabetli bir soru. İşkur'da bu yapmış olduğum araştırma neticesinde şu cevap verdi. Biz işletmelerle muhakkak, işverenle muhakkak iş kur danışmanlarımız vasıtasıyla temasa geçiyoruz. Ya da biz geçmemişsek kendileri geçsin. Biz işverene ya da işveren vekiline bu listeleri veriyoruz dediler. Tabii işletmeden herhangi bir kişi arayıp da bu listeyi alması mümkün değil. Çünkü kişisel verileri koruması kanununa aykırı ifadesinde bulundular. Ama işveren ya da işveren vekiline bu listeler istenildiği takdirde veriliyor. Belki de ay sonuna doğru bu konuda işverenlerin bunu sorgulayabilecekleri bir portal da açılabilir Melda Hanım. Bekleyip göreceğiz ama şu an için listeler işkur tarafından paylaşılıyor. Peki. Devam ediyoruz. Bir yandan da NTV sorunu et ntv.com.tr e-posta adresine gelen sorulara da bakıyorum hocam. E, şimdi şöyle bakıyorum. Emel Hanım bir soru göndermiş. E, Sonuçta şu süreçle de bağlantılı. Şu an ücretli doğum hakkını kullanıyorum. Bir ay sonra yasal hakkım olan 6 aylık ücretsiz izin hakkı için talepte bulunacağım diyor Emel Hanım ve ekliyor. Ben de işsizlik ödeneği ve SGK prim ödeneğinden faydalanabilir miyim? Hayır. Bu esnada yani ücretsiz izne çıkacaksa, bu talepte bulunacaksa bunlardan faydalanması mümkün olmayacaktır. Peki. Devam edelim. Ferud'un öncünün sorusuyla geçtiğimiz haftalardan bizi bekleyen bir diğer izleyicimiz. Kısa çalışma yaptığımız dönemde fazla mesai yapmak mümkün mü diyor. Nasıl yanıt verebiliriz? Bu bir defa kısa çalışmanın mantığına aykırı. Yani siz kısa çalışmada iş yeri olarak, işveren olarak Süreleri azaltıyorsunuz. Azaltılan süreler söz konusu. Yani kısa çalışma ödeneğine geçebilmek, faydalanabilmek, daha doğrusu kısa çalışma sistematiğini kurmak için kanun diyor ki siz çalışma sürenizi en az üçte bir oranında azaltmış olmanız gerekiyor. Şimdi işin gerekçesinde sürelerin azaltımı söz konusuyken fazla mesai yaptırmak bu işin ruhuna aykırı bir 
tutumdur. Dolayısıyla fazla mesai yapılamaz bu dönemde. Kısa söylediğiniz gibi işe bile aykırı değil mi? Kısa çalışmada fazla mesai e, çelişiyor. Buradan devam ediyoruz. Ayten Kalkadın sorusuyla. İşkura başvuru yaptık. Ne zaman sonuç alırız? İş yerine mi gelip denetim yapacaklar der. Nasıl işliyor bu denetim mekanizması? Şimdi şöyle aslında iki hafta önce çıkan yasayla 60 günde işkur kendisini sınırlandırmıştı. Yani 60 gün içerisinde cevap vereceğiz. Ama bu sürenin çok uzun olduğundan hep bahsettik. Zaten geçen hafta yapılan düzenlemeyle de bu 60 günün bir anlamı kalmadı. Artık doğrudan başvurular kabul ediliyor. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi. Yani uygunluk denetimi peşi sıra geliyor. Bu nedenle bugün yarın bu başvurunun neticesi çıkar. Yani çok uzun süreceğini zannetmiyorum. En az bir hafta içerisinde bunun çıkması gerekir. Biz yerimiz adına söylüyorum. Fakat denetim iş yerine gidip bir denetim şeklinde değil. Özellikle belge üzerinden online siz bunları gönderdiğiniz için daha önce müfettişler bunları online belge üzerinden e, denetime tabi tutuyorlardı. Şimdi uygunluk denetimi de sonradan olacağı için muhtemeldir ki siz bu kısa çalışma ödeneğini aldıktan sonra belgelerinizin yeterli olup olmadığı, gerçeği gösterip göstermediği yine belge üzerinden iş yerine gelmeksizin müfettişler tarafından yerine getirilecektir. Peki. Ee, konu öylesine yaşarken farklılaşıyor ki soru soruyu da doğuruyor. Fethi Gürcan da diyor ki 3 ay müddetince ücretsiz izne çıkardıklarımız için sigorta prim ödemesi yapacak mıyız? Yok bu dönemde hem kısa çalışma ödeneği döneminde hem de e, bu ücretsiz nakit desteği döneminde e, sigorta prim ödemeleri yapılmayacak. İşsizlik maaşı alanlar da pek çok soru göndermiş hocam. Ayşen Üstün de onlardan biri diyor ki Ayşen Hanım halen işsizlik maaşı alıyorum. Maaş alı e, alacağımız sürenin kısalacağı söyleniyor doğru mu? Doğru mu? Yok kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil biliyorsunuz. İşsizlik ödeneğinden yararlanma süreleri kişinin son dönemdeki elde etmiş olduğu prim tutarına göre 6 ay, 8 ay ve 10 ay olmak üzere ödenmekte ödenekler. Bu sürelerin kesileceğine ya da bunların kısaltılacağına ilişkin herhangi bir gelişme yok. Olması da mümkün değil. Bu yüzden içine ferah tutsun izleyenimiz. Peki. Filiz tutamın sorusu da şöyle. Bu salgına karşı iş yerimizde iş sağlığı bakımından ilk hangi önlemleri almak gerekir? E, muhtemelen daha öncesinde gelmiştir soru. Çünkü şu anda e, biraz geç kalınmış gibi önlemler için. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi bu saatten sonra geç kalınmış olabilir. Ama e, biz yine de tekrarlayalım. Özellikle ben burada şunu da belirtmek isterim. Bilhassa belirtmek isterim. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kendi web sayfasında bir kılavuz hazırladı. İş yerlerine yönelik bir kılavuz. Orada adım adım bütün bunlar sayılıyor. Ama özetleyecek olur isek, özellikle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasından kaynaklanan ve yapılması gereken risk değerlendirmeleri var iş yerleri açısından. Bu risk değerlendirmelerinin bu yeni dönemde, salgın döneminde tekrar değerlendirilmesi, tekrar ele alınması, Tekrar buna ilişkin risklerin belirlenmesi ve risk değerlendirmelerin güncellenmesi lazım. Bir defa buna ilişkin bir eylem planı oluşturmak gerekiyor ki yine bu e, genel müdürlüğün kılavuzunda da yer almakta. Dolayısıyla risk değerlendirmesi, eylem planlarının oluşturulması ve salgın hijyenle alakalı bir konuyu içerdiği için iş yerinde hijyene ilişkin bütün ayrıntıların baştan sona tekrar yenilenmesi Ortak kullanım alanlarının, lavaboların, tuvaletlerin bu bağlamda özellikle dezenfektanlarla çalışanlara sunulması ve kişisel koruyucu donanım adını verdiğimiz iş sağlığı ve güvenliğinde KKD olarak adlandırdığımız ki bu dönemde de maske, maske kullanımının işverenler tarafından sağlanması gerekiyor. Değil mi? Altını ısrarla çizmek lazım. Sizin söylediğiniz önemliydi. Evet. Geç kalınmış demek değildir. Hali hazırda devam eden şu süreçte son derece önemli çalışan sağlığı da, işverenin sağlığı da. Şimdi gelen sorulara da bakıyorum hocam. Beyhan Hanım diyor ki 2013 yılında 4A üzerinden yapılmış SGK olarak görülmüyor. O yararlanabilir mi? Kısa çalışmadan söz ediyor diye düşünüyorum. 3 yıl kadar çalışmıştı hakkı var mı diyor. Şimdi kısa çalışma deneyinden faydalanabilmek için 
son iş yerinde son 60 gündür hizmet taktiğine tabi olarak çalışma aranıyor. Yani prim değil. Son 60 gündür siz o iş yerinde bir sözleşmeye bağlı olarak çalışıyor musunuz? Bu birinci koşul. İkinci koşulu ise son 3 yıl içerisinde sizin 450 gününüz var mı? Yani buna bakılıyor. Bu 450 gün prim aynı iş yerinde toplanmış olması gerekmiyor. Farklı iş yerlerinde de olsa son 400 son 3 yıl içerisinde 450 gününüz var mı? Eğer bunlar varsa kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilir. Dolayısıyla 2013 yılında işe girmiş ama acaba şu an herhangi bir iş yerinde son 60 gündür hizmet aktine tabi mi bu kişi? Bunu bilmekte fayda var. Eğer öyleyse ve 450 günlüğü de toplanmışsa son 3 yılda kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir. Peki az önce kısa çalışmada fazla mesai sorulmuştu. Şimdi evden çalışmada fazla mesai soruluyor. Neriman Kutsal tarafından. İş yerimizde evden çalışmaya geçtik. İleride fazla mesai talepleri olur mu? Ne yapacağız diyor bugünden. Evet şimdi e, evden çalışma ya da uzaktan çalışmada usul ve esaslar belli. Ve işverenin yönetim hakkı kapsamında işveren böyle bir tasarrufta bulunup çalışanlarını evden çalışma şeklinde yönlendirebilir. Ancak biz hep şunu tavsiye ediyoruz. Özellikle işverenlerimizin çalışanlara bu konuda bilgilendirici metinler göndermesin. Bilhassa iş sağlığı ve güvenliği anlamında o genel bildiklerimizi tekrar yazılı olarak göndermekte büyük fayda var. Ayrıca evde yapılacak işlere ilişkin bir iş planlaması sistematiği de gönderilebilir. Çalışma sürelerine ilişkin dikkat etmesi gereken hususlar da gönderilebilir. Diyelim ki Sabah 9, akşam 17 mesaisi yapılan bir iş yeri. Buna ilişkin düzenlemenin evde de aynen devam ettiğine ilişkin bir bilgilendirme ve belgenin gönderen, gönderilmesi ileride açılacak ya da ortaya çıkacak ihtilaflar bağlamında işverenin elini kuvvetlendirir. Sonuçta evdeki çalışmanın denetlenmesi mümkün değil. Mesainin kayması ya da uzun sürelerle yapılması, bütün bunların bilinmesi de uzaktan işveren tarafından mümkün değil. Dolayısıyla ben burada fazla mesai ilişkin çok ciddi bir sıkıntının çıkacağını düşünmüyorum. Böyle taleplerin olacağını da düşünmüyorum. Ee, özellikle biz bu iletişimi elektronik iletişim vasıtalarıyla görüyoruz. Burada sisteme giriş ve çıkışlar belli. Dolayısıyla e, belirli saatler içerisinde işin yapılmasına ilişkin işveren talimatı olursa, bu saatlerin dışında sisteme girilmemesi, girilirse de bunun mesai olmayacağı ifade edilirse hem işçi hem işveren tarafı bu konuya açıklık getirmiş olur. Evet bu konuda aslında benzer sorular gelmeye devam ediyor. Tuncay Bey de bir e, tweette soruyor. Diyor ki sokağa çıkma yasağı var ama biz fabrikada çalışıyoruz. Normal çalışma ücretini mi alırlar yoksa fazla mesai mi? Yok, o bu döneme ilişkin normal çalışma ücreti alınacaktır. Tabii ki e, bu iş yerinin niteliğine, özelliğine de bakmak lazım. Yani sokağa çıkma yasağı kapsamında değerlendirilen iş yerlerinden mi? Onu da bilmemiz gerekiyor. Peki, devam ediyoruz. Aysel Dinç'in sorusuyla Aysel Hanım diyor ki, evden çalışma yapanlar için de ücretsiz izin uygulamasına geçebilir miyiz? Hayır, bu ikisi farklı konular. Yani evden çalışmanın aslında iş yerinde tam süreyle çalışmadan hiçbir farkı yok. Dolayısıyla evden çalışmayı bitirip ücretsiz izin seçeneği kullanılabilir. Ama ikisi birbirinin içine geçen konular değildir. Evden çalışma yapılmayabilir, sonlandırılabilir. Neticesinde bu kişiler için ücretsiz izin talebinde bulunabilir. Peki Tuna Üstün de şöyle soruyor hocam. Kısa çalışma ödeneği alanların primlerini devlet mi yatıracak? Sağlık imkanlarından yararlanacak mı? Bu dönemde e, uzun vadeli sigorta kolları açısından primler yatmıyor. Onu biraz önce ifade etmiştim. Ama genel sağlık sigortası primlerini evet devlet karşılayacak. Dolayısıyla sağlık imkanlarından da kısa çalışma ödeneği alındığı süre boyunca yararlanılmış olacak. Ayhan Tarhan'ın sorusu da şöyle. Ayhan Bey diyor ki kısa çalışma ödeneğinin süresi artar mı? 3 ayla mı sınırlı kalır? Şimdi bu konuda 3 e, ay kısa çalışma ödeneği için belirlenmiş bir süre. Ama yasayla Cumhurbaşkanı'na bunu 6 aya kadar uzatma yetkisi verildi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız eğer bu konuda e, gelecekte e, işler bu şekilde devam ederse bu yönde takdirini kullanabilir. Tamamen bu olayların gelişimine bağlı ama maksimum 6 ayla sınırlanmak durumunda. Peki devam ediyoruz. 
e, bu noktada Kemal Köklü'nün sorusu sırada kısa çalışma ödeneğine başvururken hangi belgeleri istiyorlar? Çalışana mı ödeme yapılacak diyor doğrudan. Evet çalışanlara ödeme yapılacak. Hatta şöyle bir bilgiyi de hemen vereyim dün yayınlandı. E, i̇ş kurlar kısa çalışma ödeneğine ilk başvuranlar açısından IBAN istememişti. Yani hesap numaralarının çalışanlar açısından istememişlerdi. Şimdi işverenlerin, iş yerlerinin iş kurum belirlediği portal üzerinden girip IBAN'larını yani çalışanların hesap e, numaralarını sisteme girmeleri, yüklemeleri gerekiyor. Güncellemeleri gerekiyor. Dolayısıyla çalışana yapılacak doğrudan bu ödemeler. E, bu ödenek tutarının artması konusu tamamen e, hükümetin bileceği bir iş ama şu an için Tutarlar bunlar. Gelecek neyi gösterir bilemiyoruz tabii ki. Peki. Devam ettiğimizde hocam Çetin Uysal'ın sorusu sırada. Bu dönemde emeklilik başvurularını yapabilecek miyiz diyor. Dikkat çeken önemli tabii soru ki. aslında. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Yani sosyal güvenlik kurumuna ilişkin bütün işlemler özellikle de kolaylaştırıldı. Çoğu işlemi online olarak yapmak da mümkün bu dönemde. Evden çıkmadan da yapmak mümkün. Diğer bütün işlemler devam ediyor. Yani kesintiye uğrayan herhangi bir hizmet söz konusu değil. Devam ediyoruz hocam. Hüseyin Kurnaz soruyor. Sigorta prim borçlarına yapılandırma gelir mi? Bazı bankalar kredi kullanırken borcu yoktur yazısı istiyorlar hala diye de ekliyor. Açıkçası bu dönemde bankaların bu borcu yoktur yazısı istemeleri bana çok tuhaf geliyor. Zaten böyle bir şeye de ihtiyaç yok. Ee, i̇çinde bulunduğumuz dönem zaten zorlayıcı bir dönem. Ee, yapılandırma konusuna gelince belirli sektörler için biliyorsunuz sigorta primlerinin ötelenmesi, ertelenmesi söz konusu oldu. Ama yapılanma konusunda henüz SGK tarafında bir çalışma olduğunu ben duymadım. Peki. Devam edelim Serkan Aksel'in sorusuyla. Ücretli izne gönderdiklerimizi de kısa çalışmaya dahil edebilir miyiz? Benzer sorular gelmeye devam ediyor hocam. Şimdi şöyle ücretli izin bambaşka bir uygulama. Biz başında özellikle bu salgın döneminin başında ücretli izinlerin kullandırılmasını hep söylemiştik. En isabetli yöntem de buydu. Ama ücretli iznini kullanırken kişinin ücretli iznini kesip bunu kısa çalışmaya yönlendirmek doğru bir davranış değil. E, kabul görmez. Ne zaman ücretli izin sona erer? Ücretli izin bittiği andan sonra kişi için ek bir talepte bulunulabilir. Yani o liste değişmesi değil bu. Yeni bir e, başvuru yapılabilir. Bu kişiler de kısa çalışmaya dahil edilebilirler. Peki. Şimdi gelen akın akın gelen sorulardan biri de Salih Bey'den. Diyor ki Salih Erciyes e, yarı zamanlı çalışma da devlet çalışmadığım günlerin mi %60'ını verecek yoksa aylık brüt maaşın %60'ını mı verecek? Şimdi e, yarı zamanlıyla kastı izleyenimizin şu kısa çalışmaya girdik. Çalışma sürem yarı yarıya düştü. Burada hangi kısmı e, devlet verecek diyor. Elbette çalışılan kısmın ücretini işveren verecek, iş yeri verecek. E, şöyle bir örnekten yola çıkalım. Diyelim ki 4 bin liralık bir ücret seviyesi olsun. 22,5 saate düşürdük. E ne olacak? O zaman 2000 lirasını bu 22,5 saatin karşılığını iş yeri işveren ödeyecek çalışana. Burada herhangi bir problem yok. Hatta bunun sigorta primlerini de ödeyecek. Ama geri kalan 22,5 saatlik dönem için, bu dönemdeki çalışma için çalışanın son 12 aylık ortalama bürüt kazancının %60'ı alınacak. Şimdi orada da 2000 lira civarında 20, 22,5 saate düştüğü için e, onun da 160'ı işte 1200 lira civarında bir rakam tutacak. Dolayısıyla 2000 artı 1200, 3200 lirayı e, burada kişi kısa çalışma ödeneği olarak tamamında yani 1200 lira kısa çalışma ödeneği 2000 lirada işverenin vermiş olduğuyla birlikte toplamda 3200 lirayı almış olacak. Hocam Salih Bey hem kendi hem eşi için soruyor aslında biraz e, uzunca bir soru ama Okumadan edemedim. İtfaiye personeliyim. Bu virüsten dolayı çalışma saatlerimiz değişti. Eşim aile bakanlığında diyor. Çocuk evlerinde çalışmaktaydı diyor. 24-48 çalışıyordu. Mesai saatlerini kastediyor sanırım. Ama bu süreçten dolayı 7 gün iş, 14 gün istirahat sistemine dönüldü diyor. Küçük çocuğu dolayısıyla evden çalışmaya geçilmiş. Bundan sonra sürecin uzaması durumunda şey değiştirilebilir mi diye soruyor. Bu süre zarfında. 
aslında virüs olayı bitmezse kurum değiştirilmesi mümkün olabilir mi diyor. Yok yani şu sırada özellikle bu sırada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bu personele çok ihtiyaç var. Özellikle kurum değiştirme konusunda bir adım atılacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Peki devam edelim. Şimdi gelen pek çok soru var aslında bu nezde. Ee, şöyle bakıyorum. Başka sorular da gel geliyor aslında döneme göre. Ee, Kemal Bey diyor ki emekli çalışanım kısa çalışma ödeneği alabiliyor muyum? E, maalesef emeklilerimiz kısa çalışma ödeneğinden faydalanamıyorlar. Çünkü kısa çalışma ödeneğinde faydalanabilmek için e, kişilerin işsizlik sigortası primi ödemiş olmaları gerekiyor. Biraz önce saymış olduğumuz o 450 gün prim şartının en önemli, en temel özelliği buydu. Oysa sosyal güvenlik destek primine tabi emekliler için bu söz konusu değil. Dolayısıyla onlar kısa çalışma ödeneğini alamıyorlar maalesef. Şimdi bakıyorum, ismi görmeye çalışıyorum. Burak Bey diyor ki, Ocak ve Şubat ayında 7'şer gün ücretsiz izne çıkarıldım. Yine de iş kurdan yararlanabilir miyim? O dönemin, yani bu yasanın e, yayım tarihinden önceki döneme ilişkin ücretsiz izinler apayrı bir konu. E, o geçmişe kalmış ama bu yasanın yayınlandığı tarihten sonra, Aynı 15'inden sonraki, 15 Mart'tan sonraki döneme özellikle burada esas alıyoruz. Yapılacak ücretsiz izinler konusunda, daha doğrusu ücretsiz izne çıkarılmış kişiler konusunda yine bu yasanın Nisan 16'sından sonra yapılacak bütün ücretsiz izin başvurularında bu kişilere ücret desteği, nakit desteği sağlanabilir. Yani ikisiyle karıştırmamak lazım bu durumu. Peki Mersin'den Erdem Bey soruyor diyor ki 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi fesih edilenlerin başvurusu ne zaman kim tarafından nereye yapılacak? Güzel bir soru. Şimdi çünkü yasa buna ilişkin hüküm getirdi. Yani 15 Mart sonrasında işsiz kalanlar ama işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlar da nakit desteğinden yararlanabilir hükmünü getirdi. Buna bağlı olarak. Usul esaslar henüz çıkmadı. Onları bekliyoruz açık söyleyeyim. Yani bu yasaya ilişkin usul ve esasları beklemek lazım ama burada artık kişinin iş yeriyle, işverenle bir ilişkisi kalmadığına göre bu kişilerin doğrudan iş kura başvurmalarının yolu açılacaktır. Buna ilişkin muhtemelen e, usul ve esaslar belirlenecektir. O şartlar çerçevesinde bu kişiler de iş kura doğrudan başvuru yapacaklardır. Çok teşekkürler hem kendi adına hem de izleyicilerimiz adına Profesör Doktor Cem Kılıç'a. Kendileri evde kal çağrısıyla evden çalışmayı sürdürüyorlar. Biz de sosyal mesafeyle değerli görüşlerini internet üzerinden alıyoruz. Teşekkürler hocam bir kez daha. Teşekkürler. NTV sorunu noktalıyoruz efendim. Umarız iyi haberler gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın.